Yani Türkiye tabii ki işte bu hani terörle mücadele stratejiler e, evet defansif e, ve proaktif bir rolü var. Ama bir yandan da e, bütün bu oyunlara e, çok geniş bir perspektifte cevap hazırlamış değil mi? Hani bugünün dünün değil. Hani 20 yıldan bahsediliyor. Şimdi bazen e, bizim Türkiye'de çok fark edilmeyen mevzuları bakın Financial Times nasıl fark edip analiz ediyor. Orel nasıl böyle e, tabiri caizse kuyruğuna basılmış gibi bağırarak anlatıyor. Şimdi mevzu şu. Türkiye Afrika'da Batı kolonyalizminin mirasını teşkil eden Fransa gibi, işte İngiltere gibi güçlerin geri çekilmesi ve boşalttığı alanı Türkiye doldurmaya başlamış durumda. Rusya da aynı şekilde doldurmaya başlamış durumda. Zaten Sovyet Devleti'nden kalan bir belli bir politikası ve mirası vardı ama Rusya onu başka bir yere taşımış durumda. Şimdi Afrika'da Fransa özellikle başta olmak üzere eski gücünü kaybediyor. Niye kaybediyor? Çünkü Fransızlar orada sömürgeci olarak vardılar ve Afrika toplumları Fransa'yı gördükleri zaman... O sömürgeci geçmişi, o katliamları, o gaspları, hırsızlığı, talanı hatırlıyor. Dolayısıyla Afrika'da hem oradaki toplumlar hem de onların siyasetçileri Fransa ile artık eski ilişkiyi devam ettirmek istemiyorlar. Çünkü Afrika eski Afrika değil, dünya eski dünya değil, Fransa da eski Fransa değil. Dolayısıyla Batı'nın Afrika'daki gücünün hegemonyasının geriye gittiği bir dönemde geçiyoruz. E bu, burada da bir boşluk oluşuyor. O boşluğu doldurmak için Türkiye gerçekten belki de son 20 yıldır çok akıllıca ve stratejik bir plan uyguluyor. Şimdi 2002 yılında e, Türkiye'nin Afrika'daki toplam büyük yerçek sayısı 12. Bugün 48. Bu çok müthiş bir rakam. Yani bu kolay kolay rastlanabilir bir değişim değil. Aynı zamanda ülkelerle yaptığı iki anlaşmalar... Ee, Somali ile yaptığı işte az önce siz bahsettiğiniz ticaret anlaşması evet. ve Somali karasularından çıkacak enerji kaynaklarında Türkiye'nin söz sahibi olması. Libya'da bizzat askeriyle orada bulunması ve Libya'daki meşru hükümeti savunan tek gücün olması. Ki karşıda kimler yok ki? Yani haftanın arkasında Rusya var. Ee, Fransa'sı devredeydi, İtalya'daydı, Yunanistan'ı. Yunanistan, hatta Mısır. ABD arka plandaki haftanın kendisi zaten siyahı yetiştirdiği birisi. Yedi düvele karşı Türkiye tek başına Libya'da dengeyi sağladı, istikrarı sağladı belli bir oranda. Onun dışında Cezayir'le yaptığı anlaşmalar var, Fas'la var, Sahel bölgesindeki ülkelerle yaptığı ikili anlaşmalar var. Yani Türkiye bölgede var. Siha satıyor, işte Marif Vakfı ile orada, TİKAS'ı ile orada, hem kültür araçları ile orada, hem ekonomik araçları ile orada, hem siyasal araçları ile orada, hem de diplomatik araçları ile orada. Yani Türkiye şu an Afrika'da en etkili birkaç güçten bir tanesi... Ve bir süredir Batı medyasını takip edenler şunu göreceklerdir. Sürekli şu haberler var. Türkiye'nin Afrika'daki yükselişi. Hı. Türkiye Afrika'da ne yapmak istiyor? Türkiye Afrika'da bizim için tehdit mi? Bizi en kovdu. Son, <gülüyor> en son Financial Times Türkiye'de Af Türkiye Afrika'da önemli bir güç haline geldi dedi. Çok yeni bir haber. Haberle evet. aynı gün Borel. Borel kim? Avrupa Birliği'nin tabiri caizse Dışişleri Bakanı gibidir o. Güvenlikten evet. Evet. Yani, yüksek temsilci. Yani dış politikasını belirleyen ve temsil eden temel aktördür. Bunun bu kadar yüksek sesle söylediği sözler şu. Bizim hayalimizdeki Akdeniz düzeni bu değildi. Eskiden İtalyan'da Fransızlar vardı. Kendi aralarında anlaşamıyordu ama olsun. Olsun. Yani şu anda sadece Türkler Ruslar var. Bu yönetilebilir ve bizim görmek istediğimiz şey değil diyor. Değil. Bu Türkler ve Ruslara ayrıca bir değineceğim. O bence hı hı. Not, orayı not etmek lazım. Ee, yani neyi görüyorlar? Türkiye'nin Afrika'daki yükselişinden çok büyük bir rahatsızlık var. Niye? Çünkü Batı'nın eski gücünü koruyamadığını ve yerine Türkiye'nin aldığına dair bir kanatları var. Bu kanatları da haksız değil. En sonunda bu kanatı ne güçlendirdi? Geçtiğimiz haftaydı. Etiyopya ile Somali arasındaki arabuluculuk görüşmelerini Ankara'da yaptı, organize etti Türkiye ve Türkiye arabuluculuğu olarak Etiyopya'yı da Somali'yi de masaya oturttu. Bunu dünyada hiçbir güç yapamadı, Türkiye yaptı. Türkiye'nin zaten özelliği bu. Dünyada kolay kolay bir araya gelemeyecek aktörleri bir araya getiriyor ve Batı'nın kendi kolonyal geçmişten dolayı ciddi alanda negatif bir imaja sahip oldu. Afrika ülkelerinde Türkiye'nin çok pozitif bir imajı var. Niye pozitif bir imajı var? Bunun birkaç sebebi var. Bir, Türkiye, Türk İmparatorluğu Osmanlı döneminde 13 tane Afrika ülkesini yönetti ve barış içerisinde yönetti, sömürmeden yönetti. İki, Türkiye bugün Afrika'ya giderken, Afrika ile anlaşmalar yaparken Afrika devletleriyle kazan kazan ilkesine göre yapıyor. Yani bir böyle tepeden bakışla, bir sömürgeci yaklaşımla bunu yapıyor. %70'ini veriyor Somali'ye yani, evet, %50 yani, de değil. Somali kıtlıkla, işte siz çok güzel hatırlatmışsınız orada. Somali kıtlıkla karşı karşıya iken Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatta Emine Hanım da vardı galiba, oraya gitti, 
Ya Türkiye hiç karşılık beklemeden hakikaten sadece insani şeylerle orada var oldu ve bu bütün Afrika'nın hafızasına kazındı. Benzeri şeyler diğer Afrika ülkelerinde de yapıldı. Ya onların işte çocukları yetiştiriliyor. Tabii. Onların askerlerinin işte komutanların bilir yetişmesine Türkiye'nin çok büyük katkısı var. Oranın bağımsızlığını, istikrarını devletleşmesini sağlamak bakımından Türkiye çok büyük destek veriyor. Ve oradaki e, o ülkelerin, o toplumların zenginlikleri batı tarafından ele geçirilmesin. Batı o zenginliklere el koymasın diye Türkiye bunu yapıyor biraz da. Yani Türkiye hem insani hem de aynı zamanda antemperist bir yerde o Afrika'ya yaklaşıyor. Bu çok önemli. Şu notu az önce not edeyim demiştim ona gelmek isterim. Borel ne diyor dikkat ediyor musunuz? Eski İtalyanlar, Fransızlar vardı şimdi Türkler ve Ruslar var diyor. <gülüyor> Şimdi bu cümle bence çok ha, bu çarpıcı. Arada, Türkler derken Türk'ten kasıt sadece Türkiye değil. Azerbaycan da. Bakın şimdi Fransa ben şimdi onu e, aradım. Bir Fransız senatörün e, Haziran ayında sunduğu bir e, yasa tasarısı vardı. Azerbaycan'ın Fransa'daki mal varlıklarını dolduralım. Neden? Çünkü onlar bizi işte Afrika'da deniz aşırı topraklarımızda e, canavar gibi gösteriyor. Halbuki biz çok iyi güçleriz. Yeni Kaledonya'da ayaklanma çıktı. Evet, evet o ayaklanmada e, bir, bir takım zararlar var. Azerbaycan'ın mal varlığını doldurup ne yapalım buraya koyalım falan gibi. Yani e, Rusya ve Türkler diyorlar. Evet. Yani Türkler derken Azerbaycan ve Türkiye'den bahsediyor. Şimdi e, Türkiye'den çok rahatsızlar. Çünkü eskiden Batı Egemonyası ne alışmıştı Afrika'da ve dünyanın diğer yerlerinde? Kendi işlerine gelen sömürgeci sistemi devam ettirecek yerel aktörleri bulurlardı. Bulamazlarsa darbe yaptırırlardı. Kongo'da yaptıkları gibi. Ve oradaki mallara el koyarlardı. Mesela Kongo'da seçilmiş bir lider vardı Lumumba. Tarihe geçen bağımsızlıkçı bir liderdir. Lumumba dedi ki Kongo'da çıkan değerli madenler ben çıkarı gitmeyecek. Onlar Kongo olan hakkı dedi. Ertesi sene Lumumba'ya darbe yaptılar. Lumumba'yı asit kuyusunda erittiler. Ve iki sene önceydi Belçika'da bir tören düzenlendi. Belçika'daki törende ne yaptılar biliyor musunuz? Belçika kralı geldi Lumumba'nın ailesine Lumumba'dan kalanları teslim etmek için seramı düzenledi. Lumumba'dan kalanlar ne biliyor musunuz? Bir tane diş. Ailesine diş şey yaptılar, e, verdiler, geri verdiler. Yani bu işte Afrika'daki batı tarihi bu. Şimdi gelelim orada bir cümle var. Türkler ve Ruslar. Bakın bu çok dikkat çekici bir cümle. Evet. Çünkü Ruslar şu an Avrupa Birliği ve bütün Avrupa Düşmanı. devletleri tarafından düşmanlaştırılan... Tabii. Düşman olarak kodlanan bir e, Monsur, devlet tabii. Rusya. Rusya yani şunu demek istiyorlar. Rusya veya Türk de, Türkiye fark etmez bizim için diyorlar. Buradaki düşmanlığı görüyorsunuz değil mi? Ya Türkiye olmasa Rusya orada alanı daha da genişletecek. E niye siz Rusya'nın daha da alanı genişletmesinden ziyade Türkiye'nin alanı genişletmesinden memnun olmuyorsunuz? Bir de Türkiye senin ya müttefik ya. Evet yani Ruslarla Türkleri yan yana kodlayan bir anlayış, düşmanca bir anlayış. Neticede şunu söyleyerek tamamlayayım. E, Mithat Akis söyle demedi mi? Rumlar da öyle demiyor mu? Evet. Yani şurada Ukrayna'yı 2 senedir, 2014'te Kırım'ı ilhak etti ama 2 senedir işgal eden Rusya'yı düşman bellediniz, destek evet. veriyorsunuz da evet. 50 senedir Türkiye Kıbrıs'ta işgalci Türk Silahlı Kuvvetleri bizimle birleşinde Türklere karşı savaşın demedi mi? Dedi. Bu arada harita da iyi, güzel bu, ekrana geldi. Evet, yani... e, Bloomberg'ü ben istedim. Bu da Bloomberg'ün e, e, analiziydi. Şöyle diyordu... E, Türk ordusunun ayak izi Osmanlı'dan beri hiç bu kadar geniş olmamıştı. Evet. Şimdi baktığınız zaman yani bir yandan Türk ordusunun ayak izi bir yandan da e, lütfen e, Türk sihalarının dağılımını da verelim arkadaşlar. Tamam ben de <gülüyor> bir şey söyleyeyim. Evet, buyurun, buyurun. Şimdi Afrika boynuzunda Somali görünüyor. Somali ile Etiyopya'nın... <gülüyor> bu da Türk sihalarının dağılımı. Evet. Etiyopya'nın Adamlar Somali'nin... üzülmesin de kim üzülsün yani şu an. Etiyopya ile Somali'nin arasındaki mesele ne? Denize çıkış alanının olmaması. Denize çıkış alanında Somaliland diye bir yer var. Evet. Kurulmaya çalışılıyor. Somali'nin Tam da kabul etmedi. Yemen'in karşısında Adana Köprüsü'nün girişinde. Somaliland'ın orada olması, Somali ile Etiyopya'nın birbirine girmesi orada kime alan açıyor? İsrail alan açıyor. Kızıl Deniz'in çıkışında. Ya yani burada küresel bir Etiyopya operasyon. Etiyopya'nın kontrolü, Rönesans Barajı'nın kontrolü demek aynı zamanda. Evet. evet. Yani sonuçta burada küresel bir operasyon Hı -hı. var. Operasyonları bozuyor. Türkiye orada barışı tesis etmek istiyor. Etiyopya ile Somali arasında bir uzlaşma noktası evet. arıyor. Ya yani Türkiye Afrika'daki küresel operasyonları bozan bir noktada. O yüzden Türkiye'den de rahatsızlar. Ama az önce dediğim gibi Türkler de Rusları aynı şekilde düşman bir şekilde kodlamak bu hakikaten bunun bu kadar da açıkça ifade ediliyor olması bence çok çarpıcı. Evet.